。喂。Hello， 休息了吗？正要呢。房间里没有鱼干什么？当然了，不然还有谁啊？也许小飞正陪着你，与你在灯下共什么。这是你希望的吗？晚上吃什么了？小排骨炒白菜，味道好极了。哎，可惜你吃不着啊。<笑>你等会儿啊，有人敲门。谁呀、啊？作业房。作业房的，你一会儿打过来吧，打我房间啊，我先挂了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊出什么事了？没出什么，是误会。我们刚进屋，还以为屋里藏着人呢，是吧？嗯。早点休息，把门关好。谢谢。嗯，这件衣服还挺好的，气质美女啊。刚买的，大爷您的银子，所以呀、啊，花的一点也不心疼。我一口气买了两件。喜欢了就买吧。衣服有价，青春无价。嗯，不趁着现在打扮，能过几年，你是要后悔的。一听你那口气就知道是过来人的感言。我老爸的口气真的一模一样，你知道吗？我买这两件衣服的时候，服务员的眼睛都红了，只有那个收银员眼睛是绿的，你知道为什么？为什么？人家买几百块钱的东西都是刷卡的，我倒好，扛着现金就去了，数到那个收银员的手酸的呀。看他那种恨恨的眼神就知道，他肯定怀疑我是个暴发户，要么就是那种偷税漏税的。是我的失误，我回去啊，用你办张卡，以后出去就刷卡。再说带着现金也不安全，我可不想把你置身在那些强盗小毛贼的眼皮底下。还是不要吧，我觉得刷卡还是没有现金方便，而且也不是哪都能刷卡的。关键时刻，救命的还是现金。你一会儿去哪儿？红星置地。我跟你一起去，反正闲着也是闲着。我看你这小丫头也办不了啥事儿。你们搞什么？你们干的好事。去告诉你们老板，这楼都他整个拆掉，我找人重盖。对不起，对不起，我们老板也不知道这事情会搞成现在这个样子的，都是下面那些人，他们擅自做主，所以老板今天特地让我来问问。贵公司对于解决这个问题有没有什么提议啊？你们这简直就是奸商行为，是欺诈！你们这样搞得我们公司名声很坏，非常影响我们的声誉。你要我提议，那就是把楼整个拆掉，重新盖。你先别生气
，都是我们不好。不过您看这楼，连内装修都做好了，如果拆了再盖，好像也不大合适嘛。谁让你们装修的？谁同意你们装修的？啊？你们以为快点把活做完，我们就没有办法了？告诉你们，对于你们这种奸商行为，我们是绝对不会罢休的。回去跟你们老板讲，咱们法庭见。可是，可是这。这样，我们回去跟我们老板商量一下，下午再来给你们回答复。我告诉你们，你们现在赶紧把钥匙交出来，不要以为不交钥匙我们就拿你没办法。像你们这样，根本就没有商业性质。嗯，这一大早就陪你来这儿挨通讯，你现在是不是陪我去喝杯咖啡啊？好，可是我这个事情怎么跟老板交代啊拆除围栏的时候，污染了周边环境，绿化率差零点一，垂直偏差差零点三，这些个都是扯淡。这些误差呢，都在允许的范围之内，他们告也告不了。但是有一条，是要害。你们老板擅自把坡顶给人浇筑成了平顶，这跟图纸上完全不符。嗯，是。可陈总说，当时这个合同是和他们老板通过契的。浇筑的当天晚上还和他们老板一起出去喝过酒呢，可后来他们老板突然就走了，换了一个人上来，就是抓住这个问题不放。也不是